ஜோ கிச்சனில் இன்றைக்கி சூப்பர் ஹெல்தியான டேஸ்டியான ஒரு ஸ்வீட்டு செய்யலாம் பாதாம் பர்ஃபி இது எந்த மாதிரி செஞ்சாலும் டேஸ்ட் வந்து குறையாமல் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் இதுக்கு ஒன் கப் வந்து பாதாம் எடுத்திருக்கேன் ஓவர் நைட்டு ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மார்னிங் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மட்டும் பாயில்டு வாட்டரில் போட்டோம்னா இந்த மாதிரி தோல் எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் தோல் எடுத்துட்டு நம்ம தனியாக வந்து ஒரு பவுலில் வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒன் கப் பாதாமுக்கு கால் கப் முந்திரி அதையும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஒன் ஹவர் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதுக்கு நான் இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் மில்க்கிட்ட யூஸ் பண்ணேன் டூ ஹண்ட்ரட் டு டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் மில்க் வரைக்கும் நம்ம சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இது மூணையும் ஒன்றா சேர்த்தி ஒரு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சிட்டு ஒரு பேன் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து இந்த அரைச்ச பேஸ்ட்டை வந்து போட்டுக்கலாம் ஆக்சுவலாக நான் முன்னாடி நிறையா வந்து மில்க் ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு அது மில்க் ஆட் பண்ணுவேன் கொஞ்சம் வாட்டரியாக இருக்கும் அப்போ டேஸ்ட்டு அதே மாதிரி தான் வந்துச்சு பட் வந்து ரொம்ப நேரம் கிண்டிகிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ இது அரைக்கிறப்பவும் ரொம்ப ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடக்கூடாது கொஞ்சம் பருப்பருன்னு இருக்கணும் தொட்டு பார்க்குறப்ப இப்போ இந்த பேஸ்ட்டை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ டோட்டலாக ஒன்னே கால் கப் நட்ஸு போட்டிருக்கேன் பாதாம் அண்டு ஆல்மண்ட் சேர்த்திட்டு அதுக்கு ஒன்னே கால் கப்புக்கு ஒன்னே கால் கப் சுகர் வந்து போட்டால் போதும் இதுவுமே ஜாஸ்தி இல்லை பட் ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னு நினச்சா ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் கம்மி பண்ணிக்கலாம் இது எப்போவுமே ரொம்ப ரொம்ப தித்திப்பாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது இதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ நம்ம கேஷ்யூநட்ஸ் வேண்டாம்னா வெறும் பாதாம் மட்டும் கூட போட்டுக்கலாம் பட் கேஷ்யூநட் போட்டால் அந்த டெக்ஸ்டர் வந்து இன்னும் சாப்பிட்றப்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிளறிட்டே இருக்கணும் சுகர் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ கிண்ட கிண்ட அந்த ஓரத்தில் வந்து லைட்டாக அங்கே ஒட்டிகிட்டே இருக்கும் ஒட்டிகிட்டே இருக்கிறப்ப கொஞ்சம் குக் ஆனதுக்கப்புறம் தான் ஒட்டுறது வந்து கொஞ்சம் குறையும் அப்போவே நம்மளுக்கு தெரியும் அது நல்லா வந்து குக் ஆயிடுச்சுன்னு இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து கொஞ்சம் சுருங்கிட்டே இருக்குது அப்போ ஒரு கட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா நடுவில் லைட்டாக ஒட்டுற மாதிரி வரும் அந்த டைமில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கீ ஆட் பண்ணிக்கலாம் கீ டோட்டலாக வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ டீ டீ ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும்தான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து கீ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டீ ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதோடு சேர்த்திட்டு நம்ம கிண்டலாம் இப்போ ஓரளவுக்கு வந்து குக் ஆயிடுச்சு ஓரத்துலேயும் வந்து நம்ம பெரட்டி விடுறப்ப ஓரத்துலேயும் அந்த ஒட்டினதெல்லாம் வந்துடும் அதுக்கப்புறமேலு இப்போ அந்த பேனில் ஒட்டாமல் கிண்ட முடியும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக நல்லா வந்து சுருண்டு வந்துருச்சு இப்போ கிண்டவே முடியாத அளவுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் வரும் அந்த இதில் வந்து சுற்றி சுற்றி வரப்போ ஒட்டிக்கும் அதுக்கப்புறம் பெரட்டி விடுறப்ப பார்த்திங்கன்னா அடியில் வந்து லைட்டாக அந்த பொறிஞ்ச மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்டர் இருக்கும் ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி வரப்போ நம்ம எடுக்கிற டைம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நம்மளுக்கே வந்து தெரிஞ்சிடும் இப்படி நல்லா வந்து அந்த ஸ்பூனில் ஒட்டிட்டு திருப்பவே முடியாத அளவுக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் வரப்போ நல்லா இந்த மாதிரி வந்து பெரட்டி பெரட்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமேலு நம்ம நிறுத்திடலாம் இப்போ இது அப்படியே வந்து எடுத்து ஒரு நெய் தடவுனா ஒரு பிளேட் இல்லாட்டி ஒரு ட்ரே அதில் வந்து கொட்டிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெயில் வந்து கொட்டிட்டு நெய் தடவுனா ஒரு ஸ்பூன் வச்சு மேலே இப்படியே வந்து லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி தடவி விட்டுட்டே இருந்தோம்னா நல்லா அந்த சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாக வந்து நல்ல ஒரு மாதிரி ஈவனாக சாஃப்டாக அந்த மாதிரி ஆயிரும் இந்த அளவுக்கு வந்துடும் பர்ஃபிங்கிறனால கொஞ்சம் வந்து திக்காக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதாவது ஹைட் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வந்து பீசஸ் மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக ஒன் ஹவர் ஆற விட்டுடலாம் நல்லா ஆறின பிறகு ஒரு பிளேட் இப்படி வச்சுட்டு அப்படியே உள்ட்டாவாக அந்த ட்ரையை திருப்பணும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்படியே அந்த பர்ஃபி எல்லாமே பல பலன்னு வந்து கொட்டிடும் நம்மளுக்கு ஒரு டேஸ்டியான சூப்பரான ஒரு பாதாம் பர்ஃபி கிடச்சிருச்சு கண்டிப்பாக அதை வந்து செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் மீண்டும் ஒரு புதிய ரெசிப்பியோடு சீக்கிரம் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ